আসসালামু আলাইকুম আমাদের শাইকুল হাদিসরা প্রায় দাবি করেন যে নবীকে আল্লাহ দুটি জিনিস দিয়েছেন কোরআন এবং হিকমা আর এই হিকমাই হচ্ছে হাদিস তাই আল্লাহ তার রাসুলের অনুসরণের নামে আল্লাহ তার রাসুলের অনুমোদনহীন ইরান উজবেকিস্তানের ইমামদের সংগৃহীত এবং সংকলিত কথিত হিকমার কিতাবকে কোরআনের মতোই ধর্মীয় বিধান হিসেবে মানতে বলা হচ্ছে কোরআন মানতে হলে হাদিস লাগবে কারণ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন আল্লাহ তার নবীকে একটা জিনিস দেননি আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন হেকমত দিয়েছেন কোরআনে রিপিটেডলি অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন বিল কিতাব কিতাব আল হেকমা কিতাব আল হেকমা আল্লাহ মানে কোরআন কিতাব মানে কোরআন আল হেকমা মানে কোরআন হলো আক্ষরিক ওহি যেটা আল্লাহ আক্ষরিকভাবে তাকে দিয়েছেন আমাদেরকে দিয়েছেন আর হেকমা মানে যে প্রজ্ঞা ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাকে দিয়েছেন নিজের ভাষায় বলেছেন এটাই হাদিস নামে সংকলিত এটা প্রথম কথা কাজে আমরা যদি বলি কোরআন মানে আবার নবীকে দুটো জিনিস না একটা জিনিস যেটা কোরআন মানা হলো না কোরআন অস্বীকার করা হলো দুটো কোরআন এবং হেকমা দুটোই দিয়েছেন দুটো দিয়েছেন কেউ বলে যে কোরআনই হেকমা কোরআনই হেকমা বলতে গেলে তাকে মানে এটা হয় সে মূর্খ আব্দুর রহমান এবং আমার ভাই এসেছে আলোচনা শুনি তার ব্যক্তিত্ব এবং বর্ণনার মাধুর্যের কারণে তাকে ভালোবাসি তিনি যদি কমিউনিস্ট বা অমুসলিম হতেন তবু আমি স্যারকে পছন্দ করতাম কারণ তার ব্যক্তিত্ব তবে হিকমা বিষয়ে সারের সাথে দ্বিমত করব হিকমা শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা বা উইজডম নবীজির আদেশ উপদেশ ও জীবনাচরণ প্রজ্ঞার উৎস কিন্তু আমাদের সায়কদের দাবি সে প্রজ্ঞার বিবরণ করেনে নাই হিকমা আছে বোখারি মুসলিমে আল্লাহ নিজেকে হাকিম বলেছেন আল্লাহর হিকমা হচ্ছে অনন্ত অসীম আর আল্লাহর কিতাবে হিকমা নাই হাদিস বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী আলোচনায় পরিষ্কার করেছি অসমর্থিত ও অননুমোদিত সূত্রে বর্ণিত হাদিস থেকে নবীদের প্রজ্ঞ জীবনাদর্শের নির্ভরযোগ্য বিবরণের পাশাপাশি অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব অযৌক্তিক এবং হাস্যকর কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যা পৃথিবীর কোনো সমাজ সভ্যতায় প্রজ্ঞা বা উইজডম বলে গ্রহণযোগ্য নয় নবীজির নামে যুগে যুগে বিভিন্ন মতলববাসদের বানানো এসব ভিত্তিহীন উদ্বর ধর্মাচার শেষ পর্যন্ত হুমকি ধমকি দিয়ে গেলাতে হয় এ ভিডিওতে কথা বলব প্রকৃত হিকমার আদ্যপান্ত নিয়ে এই আলোচনার বিস্তারিত পাবেন আমার রিলিজিয়াস মাইন্ডসেট টু নবীর প্রজ্ঞা বইয়ে আমার সব বইয়ের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে দেয়া আছে অথবা ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন নবীজি সাল্লা আলাই সাল্লামকে আল্লাহ হিকমা দিয়েছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম সহ সকল নবীদের আল্লাহ হিকমা দিয়েছেন কোরআনে আল্লাহ নবীদের হিকমার বর্ণনাও দিয়েছেন সুরা ইব্রাহিম সুরা মোহাম্মদ সুরা ইউসুফ সুরান্নু সুরা ইউনুস কোরআন জুড়ে নবীদের জীবন ও কর্মেরই বর্ণনা হিকমা আল্লাহ আমাদেরকেও দিয়েছেন কোরআনে আল্লাহ বলেছেন উদ্বহিলা সাবিল রব্বি কাবিল হেকমতি ওয়াল হাসানা তুমি হিকমা ও উত্তম কথার দ্বারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকো তো আল্লাহ যদি আমাকে হিকমা নাই দেয় তবে আমি হিকমা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে কিভাবে ডাকব আর প্রজ্ঞা বুঝতে হলেও একজন মানুষের প্রজ্ঞা থাকতে হবে অবোধ শিশু বা অবোধ প্রাণীর কাছে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা অর্থহীন তবে কিছু মানুষকে আল্লাহ অন্যদের তুলনায় বেশি প্রজ্ঞা দিয়েছেন এই প্রজ্ঞা বা হিকমার আলোচনায় সবার আগে আসবে হজরত লোকমান আলাই সাল্লামের নাম লোকমান আলাই সাল্লাম নবী ছিলেন না কিন্তু আল্লাহ কোরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন ওয়ালাকাদ আতেইনা লোকমান আল হেকমা নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে হেকমা দিয়েছি লোকমান আলাই সাল্লামকে আল্লাহ এমন হেকমা দিয়েছেন যে তার নামই হয়ে গেল লোকমান হাকিম এই হাকিম মানে কবিরাজ নয় প্রজ্ঞাবান লোকমান লোকমান দ্য ওয়াইজ ম্যান এখন নবীর হেকমা না হয় বোখারে শরীফ থেকে জানব কিন্তু লোকমান আলাই সাল্লামের হেকমা আমরা কোন শরীফ থেকে জানব সহি লোকমান শরীফ কোন প্রকাশনী প্রকাশ করে হ্যাঁ কোরআনে সুরা লোকমান নামে একটা আস্ত সুরা আছে রিলিজিয়াস মাইন্ডসেট সিরিজে আমি কোরআনের পক্ষে এবং কোরআন বহির্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানের বিপক্ষে যা যা বলেছি তার সারমর্ম হচ্ছে সুরা লোকমান সুরা লোকমান হচ্ছে কোরআনের ট্রেইলার কোরআনের বিজ্ঞাপন মাত্র চৌত্রিশটি আয়াত আছে সুরায় নিজের বাড়ির কোরআন খুলে মিলিয়ে নেবেন নইলে মনে হবে এই কথাগুলো মনে হয় আমেরিকার কোরআনে আসে বা ইহুদিদের কোরআনে আসে আমি আরবি বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজি অনুবাদ পড়ছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে সহজ হয় আমাদের সাইকুল হাদিসদের দাবি কোরআনে হেকমা নাই হেকমা হচ্ছে হাদিস কিন্তু লোকমান আলাই সাল্লামের হেকমার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ কোরআনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন সুরা লোকমানের প্রথম আয়াত আলিফলা মিম 
Tilka ayatul kitabil hakim. These are the verses of the book, Rich in Wisdom. Egulu hoche hikma purno ba proggamoy kitabir ayat. Kono shaykul hadis ke jigesh korben je sura lokmane shurute Allah je hikma purno kitabir kotha bollen e hikma purno kitab kunta. Quran Sharif na Abu Dawood Sharif. Sura Yasin er shurute aros posto kore naam dhore bolachen Yasin wal Quran il Hakim. By the Quran, rich and wisdom. Hikma purno ba proggamoy Quran er shapot. Allah Quran ke bolchen hikma purno kitab. Kento amra hikma khuste jachhi Uzbekistan e. Sura Lokman er pore rayate Allah hikma purno kitab shamporke aro bolachen. Huda wa rahmatan lil muhsinin. It's a guide and mercy for the good doers. Eto hoche shatkarma parandir jonno huda wa rahmat. Huda shabdar artha patho nirdesh, map, GPS. Shatkarma parandir kei Allah jannatir pratishtuti diya chen ar Allah bole chen shatkarma shildir guide hoche praggapurno kitab al-Quran. আপনি নতুন কোথাও গেলে বা গন্তব্যের পথ না জানলে একজন ট্যুরিস্ট গাইড ম্যাপ বা জিপিএস আপনাকে পথ দেখাবে আপনি জান্নাতে যেতে চাইলে আল্লাহ তার রাসূলের অনুমোদিত নির্ভুল গাইড হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এই প্রজ্ঞাময় কিতাবই হচ্ছে আল্লাহর পথ সৎকর্মশীলদের পথ আল্লাহ দাবি করেছেন যে এই কিতাব হচ্ছে হুদাল্লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের পথ আল্লাহ কোরআনকে বলেছেন হুদাল্লিল নাস মানুষের জন্য আল্লাহর দেখানো পথ অর্থাৎ মুসলিম অমুসলিম যে কোনো মানুষ কোরআন পরিষ্কার বুঝবে যে কোরআন পড়ে বুঝবে না সে মানুষ না পায় জামা কিন্তু আমাদের শায়খরা বলছেন বোখারে মুসলিমের কিতাব ছাড়া কোরআন বোঝা যাবে না এই কিতাবই হচ্ছে সাবিল ইল্লাহ বা আল্লাহর পথ এ পথ থেকে বিচ্যুত হলে সে গোমরা হয়ে দলে দলে বিভক্ত হবে কিভাবে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করা হয় কোরআন বহির্ভূত হাদিস দিয়ে এ কথা আমার নয় সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াতে পরিষ্কার বলা আছে to lead others from God's way and to hold it up to ridicule, there will be humiliating torment for him. Kichu manush manushke Allah poth tatha Allah kitab theke bichchuto karar jonno abantor hadis shangroh kore jeshobhe shuttu tatara jarena. Abang Allah pradurshito poth niya thatta vidrup kore tadiri jonno rojche abamanuna kore shasti. এই আয়াতে লাহওয়াল হাদিস বলতে যে কোরআন বহির্ভূত বানোয়াট হাদিসকে বোঝানো হয়েছে তা পরের আয়াত থেকে আরও পরিষ্কার পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও ইদা তুতলা আলহি আয়া তুনা ওয়াল্লা মুস্তাক বেরান আর যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভবরে মুখ ফিরিয়ে নেয় কা আল্লাম ইয়াসমাহা কা আন্নাফি উজুনাই হে ও করা যেন সে এটা শুনতে পায়নি যেন তার কর্ণ দুটি বধির ফাবা শের হবি আজা বিন আলিম অতএব তাদেরকে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তির সংবাদ দাও আল্লাহর প্রদর্শিত পথ হুদা বা গাইডেন্স হচ্ছে কোরআন আর এ পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে নিতে কিছু মানুষ কোরআনের সাথে সম্পর্কহীন রীতি রেওয়াজ পোশাক আশাক দিবস রজনের ফজিলত ফজাইলের বিভিন্ন কিচ্ছা কাহিনী সংগ্রহ করে যেসবের সত্যতা তারা জানে না আবু জাহেল আবু লাহাবরা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম এবং পূর্ববর্তী নবী রাসুলদের নামে বিভিন্ন হাদিস সংগ্রহ করত এবং আল্লাহর কিতাবের বিপরীতে সেসবকে তারা ধর্মের বিধি বিধান হিসাবে মানত নবীজি সাল্লাম যখন আল্লাহর প্রদর্শিত পথ তথা আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কথা বলত তখন তারা আল্লাহর কিতাব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত শুধু আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করলে হবে না নবী রাসুলদের কথাও মানত হবে আর নবী রাসুলদের হাদিসের নামে নানা বিধি বিধান মানত যেসব হাদিসের সত্যতা তারা জানত না আল্লাহ তার কিতাবে যা স্পষ্ট করে বলেছেন তার বাইরে বিভিন্ন নবীদের নামে সাহাবিদের নামে আমরা যা শুনছি সেসবের সত্যতা আমরা জানি না যাদের কাছ থেকে শুনছি তারাও জানে না জানে না যে এটাও জানে না কিন্তু আল্লাহর কিতাব অনুসরণকে আহলে কোরআন মুতাজিলা ইহুদির দালাল ইত্যাদি নানান অশ্লীল আক্রমণ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এ মুহূর্তে সুরা লোকমানের তাফসির লিখে ইউটিউবে সার্চ করলে বড় বড় মুফাসিরে কোরআনদের ওয়াজের ভিডিও পাবেন যার সাথে সুরা লোকমানের সামান্যতম কোনো সম্পর্ক নেই 
হুজুরকে যদি জিজ্ঞেস করেন লোকমান আলাই সাল্লামের এসব আজগুবি কিচ্ছা কোথায় পেলেন ইহুদিদের বিভিন্ন লোকগাথা থেকে ধার করে লোকমান আলাই সাল্লাম সোলাইমান আলাই সাল্লাম নাম দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে তাফসিরকারকরা এসব আজগুবি কিচ্ছা জনপ্রিয়তা পায় কারণ আল্লাহর বর্ণনা আমাদের পছন্দ নয় আমাদের আরব্য রজনীর গল্প পছন্দ আমরা সুরা লোকমানের চৌত্রিশটা আয়াত উল্টিও দেখি না দেখবেন আল্লাহর কিতাবের কথা বললেই একদল লোক বলে আল্লাহর কিতাবে তো নামাজের নিয়ম নাই কবর দেওয়ার নিয়ম নাই তারাবে নামাজের কথা নাই দাড়ি টুপির কথা নাই হিজাব নেকাবের মাপ ঝোঁক নাই কোরআনের বেল নাই এটা হচ্ছে মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার জন্য ইহুদি খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের কিতাব কেবল আল্লাহর কিতাব অনুসরণের আয়াত এমনকি কেবল আল্লাহর কিতাব অনুসরণের হাদিস বললেও সেসব আয়াত বা হাদিস কানেও তোলে না হাদিস অস্বীকারের ফেতনা অধ্যায়ে আমি কোরআন অনুসরণের সপক্ষে যেসব হাদিস উপস্থাপন করেছি তা কোনো সাইকুল হাদিস কানেই তোলে না আল্লাহ এই আয়াতের শেষে এ কথাই বলেছেন যেন সে এটা শুনতে পায়নি যেন তার কর্ণ দুটি বধির অতএব তাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ক শাস্তির সংবাদ দাও এরপর আল্লাহ বলছেন আর অবশ্যই আমি লোকমানকে হেকমা দিয়েছি এবং বলেছিলাম যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাব মুক্ত চির প্রশংসিত আল্লাহ হজরত লোকমান আলাই সাল্লামকে হেকমা দিয়ে বললেন লোকমান আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করো প্রজ্ঞা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় কৃতজ্ঞ থাকায় সন্তুষ্ট থাকায় আমরা নিজেরাই লাভবান হই আমাদের সুক্রিয় অবনত থাকায় বা কৃতজ্ঞ থাকায় বা না থাকায় আল্লাহর কিছুই যায় আসে না কোরআনে আল্লাহ অকৃতজ্ঞ মানুষকে কাফের বলে সম্বোধন করেছেন অকৃতজ্ঞতার সমার্থক হিসেবে কুফুরি শব্দ ব্যবহার করেছেন প্রজ্ঞাবান লোকমান আলাই সাল্লামের সবচেয়ে বড় হিকমা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা দুনিয়ার সব সফল ও প্রজ্ঞাবান মানুষরা আপনাকে কৃতজ্ঞ থাকার পরামর্শ দিবে যা কিছু আছে তাই নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিবে সাফল্যের বিজ্ঞান বইয়ে কৃতজ্ঞ থাকার সাথে সাফল্য সমৃদ্ধির সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তারাও বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট ও নিঃসঙ্ক চিত্তের চেয়ে বড় কোনো সম্পদ নাই কৃতজ্ঞতা হচ্ছে আমাদের যা আছে তার হিসেব করা আর অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কি কি নাই তার অভিযোগ করা কি নাই তার হিসাব করলে আপনি কোনো উদ্যোগ নিতে পারবেন না কৃতজ্ঞতা হচ্ছে সন্তুষ্ট থাকা নির্ভার থাকা একই সাথে অহংকারের আবর্জনা মুক্ত থাকা আমাদের নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম জীবনের সব রং রূপ দেখেছেন ঘৃণা ভালোবাসা সম্মান অভাব দারিদ্র প্রাচুর্য সর্বাবস্থায় তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ সন্তুষ্ট নিঃসঙ্ক তিনি বিজয়ী আত্মহারা হননি বিপদে বিচলিত হননি হজরত লোকমান আলাই সাল্লামকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দিয়েছেন তো এই প্রজ্ঞাবান মানুষ কি করলেন তিনি তার ছেলেকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন সেসব উপদেশ আল্লাহ আমাদের বলছেন সুরা লোকমানে যদিও আমরা এখন ইউটিউব সার্চ করলে সুরা লোকমানের তাফসিরের নামে আজগুবি কিচ্ছা কাহিনী শুনব চলুন আমরা আল্লাহর তাফসির শুনি সুরা লোকমান আয়াত তেরো লোকমান তার ছেলেকে ওয়াজ করছিল বা উপদেশ দিল হে বৎস আল্লাহর সাথে কোনো শরীক করবে না নিশ্চয় শিরক হচ্ছে চরম জুলম এ আয়াতে আল্লাহর সাথে শরিক করা মানে আল্লাহর কিতাবের সাথে শরিক করা আল্লাহর বিধানের সাথে শরিক করা বিধান একমাত্র আল্লাহর সুরা লোকমান জুড়ে আল্লাহর কিতাবের বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে কেবল আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কথাই বলা হচ্ছে বারবার সুতরাং আল্লাহর সাথে শরিক করা মানে আল্লাহর কিতাবের সাথে আর কোনো কিতাবকে শরিক করা আর কি ওয়াজ করলেন প্রজ্ঞাবান লোকমান ভালো করে খেয়াল করেন এগুলোই হওয়া উচিত ছিল আমাদের ওয়াজের টপিক হে বৎস সালাদ কায়েম করবে ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ আর কি উপদেশ দিলেন বাবাইনাল এনসানি আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের পিতা মাতাকে সম্মান করতে আর কি উপদেশ দিচ্ছেন প্রজ্ঞাবান লোকমান ভালো করে খেয়াল করুন 
ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور And do not turn your nose up to people nor walk pridefully upon the earth Surely Allah does not like whoever is arrogant boastful Ahankar bashe tumi manushke abogga korona ba nak shitkabe na ebong prithibite uddhoto bhabe bicharon korona karon Allah kono uddhoto ahankare ke pochondo koren na e kaj gulo Allah pochondo koren na ar jara Allah r opochonder kaj koren tarai to papi jara Allah r pochonder kaj gulo koren tarai to punnoban tai na Allah ki pochondo koren lokman alai sallam er upodeshe tai ache waqsad fi mashika waqdud min sautika আর তুমি তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো সক্রেটিস অ্যারেস্টটল থেকে শুরু করে পৃথিবীতে যত প্রজ্ঞাবান মানুষ এসেছে তারা মানুষকে এই উপদেশগুলোই দিয়েছেন পৃথিবীর সকল সমাজ সভ্যতায় এই উপদেশগুলো চিরন্তন শাশ্বত এমন বৈশিষ্ট্যের মানুষদের আমরা ভালো মানুষ বলি কিন্তু আমরা তাদের ভালো মুসলমান বলি না কারণ আমাদের ইসলামে এগুলো প্রয়োজনীয় স্তম্ভ নয় সালাত কায়েম করা মানে কোরআন কায়েম করা সালাতে কোরআন পড়ে শোনানো হয় যাতে মানুষ কোরআন অনুযায়ী চলে সালাতে হাদিস তাফসির আজব দুনিয়া আজব কাহিনী পড়ে শোনানো হয় না নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সাথে যারা সালাত পড়তেন তাদেরকে তিনি কোরআন পড়ে শোনাতেন যাতে তারা কেবলমাত্র কোরআন মেনে চলে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবিদের সুরা লোকমানের এই আয়াতগুলো পড়ে শোনাতেন যাতে তারা আল্লাহর বিধানের সাথে শরিক না করে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ থাকে বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করে অহংকার বসে মানুষকে অবজ্ঞা না করে পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ না করে যাতে চলার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তাদের কণ্ঠস্বর নিচু করে কিন্তু আমরা কলা কলা রসুল্লাহ বলে ধর্মের নামে বানোয়াট কিচ্ছা শোনায় যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই প্রজ্ঞাবান লোকমান আলাইসাল্লাম তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন ভালো কাজের আদেশ করতে আর খারাপ কাজ হতে নিষেধ করতে এই ভালো কাজ খারাপ কাজই আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সাফল্য ব্যর্থতা নির্ধারণ করে ধর্ম মানে কর্ম পোশাক আশাক দাড়ি মোচ এসবকে পৃথিবীর কোনো সমাজে কর্ম বলে বিবেচনা করা হয় না দুনিয়া আখেরাতে আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ করব টাকনুর নিচে হাঁটুর উপরে নাভির নিচে বুকের উপরে ধর্মের নামে প্রচলিত বিতর্ক কোরআনে নাই কোরআনে আছে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে বিপদে ধৈর্য হারিয়ে মানুষ চুরি প্রতারণা এমন অন্যায়ে ঝুঁকে পড়ে আবার প্রাচুর্যে মানুষ অহংকার বসত অন্যকে অবজ্ঞা করে আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে ভালোবাসেন না উদ্ধত অহংকারীকে কেউই পছন্দ করে না আপনি কোনো নাস্তিকের সাথে উদ্ধত আচরণ করেন সেও পছন্দ করবে না এই উদ্ধত অহংকারী হচ্ছে অধর্ম মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা নিচু স্বরে কথা বলা বা বিনয় আবনত থাকার নামই হচ্ছে ধর্ম এর নামই হচ্ছে প্রজ্ঞা কিন্তু আমরা প্রজ্ঞার নামে হাদিস তাফসির পীর ফকির ওজা টিয়া পাখি কোরআন বহির্ভূত আজগুবি ইবাদত নিয়ে মহাব্যস্ত আরবের কাফেররা আল্লাহকে মানত নামাজ পড়ত রোজা রাখত হজ করত কিন্তু নবী রাসুল ও লিয়াউলিয়াদের নামে কিছু বিধিবিধান বানিয়ে সেগুলোই মানত নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা শুধু আল্লাহর কিতাব মানো নবী রাসুল ও লিয়াউলিয়া সবাই আল্লাহর কিতাবই মানত এই তো ঝামেলা বাঁধল শুধু আল্লাহর কিতাব মানলে হবে নাকি নবী রাসুলদেরকেও মানতে হবে ও লিয়াউলিয়াদেরকেও মানতে হবে কত বড় সাহস ইব্রাহিম নবী মানে না এই কথাগুলো আপনার কাছে নতুন মনে হতে পারে কিন্তু এই কথাগুলোই বলা আছে সুরালোক মানে সুরালোক মান আয়াত পঁচিশ আর যদি আপনি তাদেরকে অর্থাৎ মক্কার কাফরদেরকে জিজ্ঞেস করেন আসমান সমূহ এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছেন তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ অর্থাৎ তারা আল্লাহকে মানত সমস্যা হচ্ছে তারা আল্লাহ যা নাজিল করেছে শুধু তা মানতে নারাজ সুরা লোকমান আয়াত একুশ আর তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো তারা বলে বরণ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে তবু কি তারা পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করবে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার বিপরীতে পিতৃপুরুষদের অনুসরণ যে শয়তানের অনুসরণ তা এই আয়াত থেকে বেশ পরিষ্কার 
কোরআনের কথা বললে আমরা হাদিসের পক্ষ নেই হাদিসের কথা বললে মাজহাবের পক্ষ নেই মাজহাবের কথা বললে অলিয়া উলিয়াদের কথাও মানতে হবে আসলে কোরআন হাদিস উলিয়া উলিয়া কিছুই আমরা মানি না আমরা বাপ দাদাদের যা করতে দেখেছি তাই করি মদিনা দেওবন্দ ঘুরে এসে শেষ পর্যন্ত আব্বা যে হাদিস সহি বলেছেন সেই হাদিসই সহি কথিত বর্ণিত হাদিসকে হিকমা নাম দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ তার রাসুলের নামে বাপ দাদাদের ধর্ম মানি আমার আব্বা বলেছেন এই হাদিস সহি তো এই হাদিস অস্বীকার করলে কাফের আবার আরেকজনের আব্বা বলেছেন এই হাদিস জাল সুতরাং এ হাদিস মানা বেদাত এভাবে শিয়া সুন্নি আহলে হাদিস হানাফি বংশ পরম্পরায় বাপ দাদার প্রথায় চলছে নিজেদের আলেম ওস্তাদ বা বাপ দাদার রীতি রেওয়াজের বাইরে যাওয়া বেশ কঠিন কিন্তু আল্লাহ বলেছেন সুরা লোকমানের পনেরো নম্বর আয়াতে তোমার মাতা পিতা যদি তোমাকে পীড়া পীড়ি করে আমার সাথে শরিক করতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো যে কথা আল্লাহর কিতাবে নাই সে সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই অর্থাৎ সেসব কথা নবীজি বলেছেন এমনটা আমরা জানি না সেসব কোরআন বহির্ভূত বিধি বিধান মানতে পীড়া পীড়ি করলে পিতা মাতার কথাও মানতে নিষেধ করেছেন যে বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহর পথ তথা কোরআন অভিমুখী হয়েছে তার অনুসরণ করাই প্রজ্ঞা হাদিস গ্রন্থে নবীজির কথা কাজ অনুমোদনের বিবরণ আছে তাতে নবীজি সাল্লা আলাই সাল্লামের প্রজ্ঞাময় উপদেশ আছে কিন্তু হিকমার নামে হাদিসকে কোরআনের সমকক্ষ ধর্মীয় বিধান বানানো সেরক কোরআনে থাকা আর হাদিসে থাকা একই কথা বা হাদিসও কোরআনের মতোই ওহি এমন কথা কোনো হাদিসের কিতাবেও নাই প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থেও কেবল কোরআনেরই বিজ্ঞাপন নবীজি সাল্লা আলাই সাল্লাম কেবল কোরআন অনুসরণ করতে বলেছেন হাদিস অনুযায়ীও হাদিসকে কোরআনের মানদণ্ডে যাচাই করে চর্চা করতে হবে অর্থাৎ কোরআনে না থাকলে হাদিসের ভিত্তিতে কোনো শর্ত আরোপ করা যাবে না কারণ নবীজির বক্তব্যকে সত্যায়নের হাদিস শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক অবাস্তব অসম্পূর্ণ এবং অনইসলামিক কেন অবৈজ্ঞানিক কেন অবাস্তব কেন অসম্পূর্ণ এবং কেন কেন অনইসলামিক নবীর প্রজ্ঞা বয়ে হাদিস সত্যায়নের পদ্ধতি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি আমরা বিভিন্ন ওয়াজে নবী রাসুল সাহাবি তাবি ওলিয়া উলিয়াদের যেসব মুখরোচক গল্প শুনি এগুলোর বেশিরভাগ হাদিস তো দূরের কথা প্রসিদ্ধ তাফসির সিরাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বইও নেই বিভিন্ন পুথি গ্রাম্য লোকগাথা বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনী ইসপের গল্পে বিখ্যাত নবী রাসুল সাহাবি তাবি ওলিয়া উলিয়াদের নাম লাগিয়ে সেসবকে ধর্মের মোড়কে বাজারজাত করা হচ্ছে ইসপের গল্পে কোনো সমস্যা নাই যতক্ষণ সেটা একটা গল্প এবং তাতে একটা ভালো উপদেশ থাকে কিন্তু সেটাকে ধর্ম বানিয়ে যখন মানুষের জীবন দুর্বিষ করে তোলা হয় তখন সে ধর্ম আর জীবন বিধান থাকে না মরণ ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায় তাই সব কিছুর আগে মূল ধর্মগ্রন্থ কোরআন বুঝে পড়ুন তারপর প্রসিদ্ধ হাদিস সিরাত ইসলামের ইতিহাস সবই পড়ুন যিনি কোরআন বুঝে পড়েছেন তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েও সমৃদ্ধ হবেন আর যিনি কোরআন পড়েননি সে বেলায় বেলায় গুমরা হবে কারণ সে গলায় কলসি আটকে যাওয়া চিতাভাগের মতো দিকভ্রান্ত আতঙ্কিত এবং অসহায় সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না কথায় কথায় তার ইমান নষ্ট হয় কেউ তাকে সাহায্য করতে আসলে হো সে সন্দেহ করে আক্রমণ করে আর যারা আল্লাহর অনুমোদিত অফিসিয়াল জিপিএস কিতাবুল হাকিম বা প্রজ্ঞাময় কিতাব অনুসরণ করে তারাই অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও প্রজ্ঞাবান এই রমজানে আল্লাহর কিতাব পড়ুন বুঝে বুঝে ধন্যবাদ